প্রিয় দর্শক আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি এনটিভির প্রতিদিনের আয়োজন স্বাস্থ্য প্রতিদিন অনুষ্ঠানে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি ডাক্তার সানজিদা হোসেন দর্শক যে বিষয়টি নিয়ে আজ আমরা আলোচনা করব সেটি হচ্ছে চোখের অত্যন্ত সাধারণ একটি সমস্যা যেটি একটা সময়ে বয়োবৃদ্ধ যারা আছেন তাদের হতেই পারে সেটি বলা হয় হচ্ছে চোখের ছানির সমস্যা এর আরও কিছু নতুন নতুন বিষয় নিয়ে আজ আমরা একটু আলোচনা করব আমাদের মাঝে আলোচনার জন্য উপস্থিত আছেন যিনি চলুন পরিচিত হই আমাদের আজকে সেই অতিথির সাথে ডাক্তার শাহিন রেজা চৌধুরী উনিশশো সালের এপ্রিল মাসে কিশোরগঞ্জ জেলায় জন্মগ্রহণ করেন তিনি উনিশশো সালে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ থেকে এম ডিগ্রি অর্জন করেন এরপর তিনি চিকিৎসা বিজ্ঞানে উচ্চতর এফ ডিগ্রি লাভ করেন বর্তমানে তিনি ঢাকা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজের চক্ষু বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আপনাকেও স্বাগত চোখের ছানি খুব কমন একটি সমস্যা একটা সময়ে গিয়ে কিন্তু কম বেশি সবারই এই চোখের ছানির জনিত সমস্যায় পড়েন আমাদের যারা বয়বৃদ্ধ আছেন কিংবা অনেকে জন্মগত ত্রুটি নিয়েও কিন্তু হতে পারে একেবারে শিশু যারা নবজাতক আছেন একটু ছানি সম্পর্কে জানতে চাবো প্রথমে যে ছানি বলতে আসলে কি বুঝি চোখের ছানি বলতে আমরা হ্যাঁ ছানি বলতে আমরা বুঝি আমাদের চোখের ভিতরে আল্লাহ একটা ক্রিস্টাল ক্লিয়ার লেন্স দিয়েছেন যেটা দিয়ে আমরা দূরে কাছে অ্যাডজাস্ট করার জন্য আমরা দেখি এটাই যদি কোনো অপাসিটি পড়ে তখন এটাকে আমরা ছানি বলি অপাসিটি মানে অস্বচ্ছতা অস্বচ্ছতা ক্লিয়ারটা ঘোলা হয়ে গেল লেন্সটা ঘোলা হয়ে গেল এটা ঘোলাটা সাধারণত সাদা রঙের হয় বেশিরভাগই এটা আমরা অনেক সময় বলে যে ইলিশ মাছ চোখের ভিতরে ইলিশ মাছ আমরা যখন আই কেম করি দেখবেন এক হাজার রুগী দেখলে বিশ এক দেড়শো লোক একসাথে আমরা যখন স্ক্রিনিং করি একসাথে জমা করি আমরা যখন লাইট মারবেন মনে হয় যেন চোখার সবার চোখে একটা করে ইলিশ মাছ ঢুকে আসে মুক্তার মতো বলি আমরা মুক্তার যে রং সাদা এই যে সাদা তাই আমাদের চোখের যে সাদা সাদা আরো জায়গা আছে কর্নিয়া ধরতে পারে এটা ছানি না শুধু লেন্সে যে সাদাটা হয়েছে এটাকে আমরা ছানি বলি এই ছানিটা লেন্সটা কিন্তু আমাদের চামড়া এবং স্কুলের চুলের মতো এটা বাইরের একটা অংশ কিন্তু এটা আল্লাহ খুব প্রোটেক্ট দেওয়ার জন্য চোখের ভিতরে ঢুকায় রাখছে তার মানে যখন চুল পাকবে যখন চামড়া কুচকাবে তখন ছানি পড়বে এটাই স্বাভাবিক তাহলে আমরা সাধারণত পঞ্চাশ ষাট হইলে আমাদের একটা ছানি হওয়ার একটা চুল পাকে চামড়া কুচকায় ওই ছানিও পড়ার পর এটা এটা কম এক নাম্বার কারণ হইলো ছানি পড়ার সারা বিশ্বে বয়স ছানি ছানি সার আপনি যেটা বলতেছিলেন জন্মে জন্মের সময় হতে পারে মা যদি ইনফেক্টেড হয় ইয়ের সময় প্রেগনেন্সি অবস্থায় আঘাত আঘাত পাইতে পারে ডিউরিং ডেলিভারি অথবা এরপরও ডায়াবেটিস থাকলে আঘাত পাইলে ইনফ্লামেশন হইলে আমাদের ছানিগুলা একটা একটা করে হওয়ার একটা যে কারণেই হোক না কেন ছানির যে প্রতিকার বা চিকিৎসা সেটি তো সার্জারি ছানি সবসময় আমরা সার্জারি করি না যতক্ষণ পর্যন্ত সে চশমা দিয়ে দেখতে পারে ধরেন ছানি পড়লেই একমাত্র চিকিৎসা ফাইনাল চিকিৎসা হলে অপারেশন অনেক সময় টাকার কারণে রোগীর আর্থিক অবস্থার কারণে রোগী নিজেও চায় না তখন যদি আমরা দেখি চশমা দিয়ে ইম্প্রুভ করে তাহলে আমরা কিছুদিনের জন্য চশমা দিই কিন্তু এই সানিটা যে সানিটার যে পাওয়ার ছিল লেন্সটার এই লেন্সটা বের করে আর একটা নতুন লেন্স আমরা চোখের ভিতরে রোগে দিতে পারি ইন্টাকুলার লেন্স বলি আমরা এই লেন্স সার্জারিটা এখন সারা বিশ্বে এবং প্রচলিতভাবে সব জায়গায় হচ্ছে আগে আমরা ক্যাম্প করতাম গ্রামে গ্রামে ওখানে লেন্স দেওয়া যেত না এখন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা থেকে ওই গ্রামে স্কুলে গঞ্জে যে ক্যাম্পগুলো ছিল এগুলো বন্ধ করে দিয়েছে দিয়ে বলছে যে আপনার হসপিটাল যেখানে আছে সেখানে আপনাকে স্থানীয় অপারেশন করতে হবে যেখানে এবং লেন্স লাগানো যায় কিন্তু অপচিকিৎসার একেবারে অভাব নেই অন্ত নেই আমরা কিন্তু দেখি যে ছানির অপারেশন অনেকেই করতে চান না যারা একটু লো সোশ্যাল ইকোনমিক কন্ডিশনে যারা থাকছেন তারা কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বলে থাকেন যে ছানি পাকলে তারপর অপারেশন করবে একটা সময় এটা একটা ভুল ধারণা ছানি পাকলে অপারেশন করবে ছানি পড়ার সাথে দেখতে হবে যে লোকটার ছানি হয়েছে তার প্রফেশন কি আমার যদি হয় আমি তো এখনই করব আমি তো ছানির জন্য বসে থাকব না পাকার জন্য নাহলে আমার তো কাজে হ্যাম্পার হবে গ্রামেগঞ্জের লোকরা কেন এই কথাটা বলে তাদের তো তেমন কোনো কাজ থাকে না বড়া বয়সে মোটামুটি দেখে শুনে চলতে পারলে ওরা মনে করে যে ভালো দেখি সেই জন্যে ওরা দেরি করে কিন্তু বেসিকটা হলো ছানি যখনই পড়বে আপনি যদি মনে করেন আপনার কাজের হ্যাম্পার হচ্ছে যেই কাজ করেন তখনই ছানিটা অপারেশন করতে এবং ছানি যত আগে অপারেশন করবেন তত রোগীর জন্য ভালো সার্জনের জন্য ভালো নাহলে সানিজনিত কারণে 
অনেক সমস্যা হয় যদি সানি পেকে যায় সানি ফেকে ফেটে যায় তখন চোখ এমন লাল হবে এই লালের জন্য আশেপাশে কেউ থাকতে পারবো না ব্যথার জন্য দৌড়াদৌড়ি ঘুরে আসবেন কিন্তু চোখে আর ভালো ভালো দেখবেন এই জন্য সানি যদি হয় অপারেশন করতে হবে এবং অ্যাজ আর্লি এস পসিবল অপারেশন করে নেবেন আপনার প্রফেশনের সাথে মিল রেখে আরেকটা হলো যে সানি এখন কিন্তু সারা বাংলাদেশে প্রায় সাড়ে সাত লক্ষ লোক আছে অন্ধ তার ভিতরে এইটি পার্সেন্ট হলো সানি জনিত এর আর প্রতি বছর ওয়ান পার্সেন্ট অব দ্য টোটাল পপুলেশন অ্যাড হচ্ছে সানি সাড়ে ছয় লক্ষ বসে আছে আরও প্রায় এক লাখ এক লাখ সত্তর থেকে দুই লাখ পর্যন্ত প্রতি বছর বৃদ্ধি পাচ্ছে একটা ছোট্ট সার্জারি বা অপারেশন করি কিন্তু এই এইটা সমাধান করা যায় কিন্তু সমাধানের জন্য আপনাকে সেন্টারে করে দিতে হবে রোগী তো আর আপনার কাছে আসবে না এলাকা যদি যেমন আমার এলাকা কিশোরগঞ্জের একদম প্রত্যন্ত এলাকা ইটনামি ডামে নষ্টগ্রাম ওখান থেকে একটা রোগী ঢাকা আসতে অনেক কষ্ট আমরা আমাদের প্রতিষ্ঠান থেকে প্রতি বছর যাই ওখানে রোগী সিলেকশন করি ঢাকায় নিয়ে আসি নির্দিষ্ট ডেটে আসে নির্দিষ্ট ডেটে ওরা অপারেশন করে চলে যায় আমাদের তত্ত্বাবধানে আমরা যে প্রতিষ্ঠান করছি দৃষ্টি উন্নয়ন সংস্থা আপনি যদি এভাবে রোগীদেরকে সুযোগ দেন যে এখানে আসেন অপারেশন নির্দিষ্ট ডেটে হবে রোগী কিন্তু সব জায়গা থেকে আসবে নিজ করেছে হোক বা আপনি কোনো প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে আসেন আসবেন আমাদের বেশিরভাগ হসপিটালে হয় কি আজকে আসলেন কালকে আসেন পরশু আসেন তরশু আসেন খালি শিলে মারে ওই শিল মারা দিয়ে ওই যারা বসে আছে সানি এদেরকে সমাধান করে এদেরকে আমরা ক্যাটারের ব্যাকলগ বলি আমরা ব্যাকলগ মানে ওরা বসে আছে অপারেশন করার কোনো সুযোগ নাই আমাদের আমরা যারা হয়তো তৈরি হয়ে আছেন কিন্তু আমরা সেই সুযোগটা তাদেরকে করে দিতে পারছি না আমাদের এই ইনফ্রাস্ট্রাকচার যা আছে তার এই ব্যবস্থার ভিতরে আমাদের এইগুলো ব্যাকলগ দূর করার কোনো ব্যবস্থা আমাদের কাছে নাই কারণ আমি তো আসছি আপনার কাছে আসছি আপনি বলেন যে আজকে সিট খালি নাই তারপর রোগীটা যদি কিশোরগঞ্জ যায় ওটা তার ফেরত আসবে না ঢাকাতে তো এমন কোনো আত্মীয়স্বজনে যে পাঁচ সাত দিন থাকতে পারবে দুইবার তিনবার সিনমালার পরে এই রোগী আর অপারেশনের বলে যা 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 ইচ্ছা ছিল অপারেশন করার এতবার ঘুরে আর অপারেশন করে সরকার এবং বেসরকারি পরিত্রাণের উপায় হলো আপনি একটা নির্দিষ্ট সেন্টার করে দিবেন বা যে রোগীটা আসবে তাকে একটা নির্দিষ্ট ডেট দিয়ে দেন আপনি অমুক দিন আসেন যেদিন অপারেশন হবে আজকে সিট খালি নেই কালকে সিট খালি নেই তো বলার দরকার নেই আপনি নির্দিষ্ট একটা খাতা মেনটেন করেন যে আমি ডেইলি বিশটা অপারেশন করব আমার বিশটা এই লিস্টে ওই রোগীর টিকেটে আপনি ডেট দিয়ে দেন রোগী যেখানে থাক ওখানে আসবে একদিন ওই ডেটই অপারেশন হবে অসুবিধা কোথায় তাইলে যদি আপনি ব্যাকলগকে সমাধান করতে পারেন তাইলে একেবারে যারা নীতি নির্ধারক পর্যায়ে আছেন তাদের উপরে নীতি নির্ধারক পর্যায়ে করতে হবে এবং যারা আমাদের চোখের লাইনে কাজ করতেছে যেমন আমাদের এখানে তো রোগী মিস হয় না আমরা পাঁচশো রোগী সিলেকশন করি প্রতি বছর পাঁচশোর ভিতরে সাড়ে চারশো রোগী অপারেশন হয় নির্দিষ্ট ডেটে বাসে উঠে ঢাকায় আসে অপারেশন করে আবার বাসে তুলে দিয়ে ওরা ওদের মতো জায়গা ওরা তো মিস করে না তার মানে কি আমরা যদি ওদেরকে একটা সুযোগ দিই যারা বসে আছে সানি অপারেশনের ওরা বেশিরভাগ যেখানে আর্থিক বা বসচ্ছল তাদেরকে আমরা আপনার আপনার এলাকায় কেন প্রত্যেক এলাকায় সচ্ছল লোকজন আছে এদেরকে যদি বুঝাইতে পারেন যে আপনার এই টাকাটা এই পারপাসে খরচ হবে টাকা দেবে আমি যে এই প্রতিষ্ঠান সাত বছর ধরে চালাইতেছি আমার কিন্তু এক টাকাও লাগে নাই প্রত্যেকটা লোক নির্দিষ্ট সময় এসে টাকা দিয়ে যায় যে আমার জন্য বিশটা রোগী অপারেশন করেন আমার জন্য তিরিশটা রোগী অপারেশন করেন আপনার জাকাতের টাকা আছে আপনার ফেতরার টাকা আছে আপনার অনেক টাকা আছে আপনার যত রকমের টাকা আছে আপনি একটা ভালো জায়গায় খরচ করেন অবশ্যই তাহলে ব্যাকলগ থাকবে না ব্যাকলগ করার জন্য আপনাকে ওই একটা জিনিস মনে রাখতে হবে ডেট ফিক্সড টাইম ফিক্সড তাইলেই শুধু ব্যাকলগ না হবে নাহলে ক্যাটারে শেষ করা যাবে না আপনি যত কিছু একটা উদ্যোগ নিয়েছেন আপনি এবং আমরা আশা করব যারা আরো এই পর্যায়ে যারা বা এই পথে যারা আছেন তারা আরো অনেক এগিয়ে আসবেন আপনার সাথে এবং আশা করব সরকারি যারা সরকার এখন উদ্যোগ নিয়েছে দেখেন না উত্তরবঙ্গে বঙ্গমাতা ফজিলাতুন নেসা একটা সেন্টার করে সারা দেশে বিশটা সেন্টার করছে ওখান থেকে রুগী যেগুলো যেন আসে ওটা নির্দিষ্ট ডেটে যেন অপারেশন হয় এই জিনিসটা খেয়াল রাখতে হবে কোনো অসুবিধা নেই রুগী প্রতিদিন দশটা আসলে দশটাই অপারেশন হবে বিশটা আসে আপনি ম্যান পাওয়ার তৈরি করেন পরবর্তীতে কি ফলো আপের কোনো প্রয়োজন আছে ফলো আপ আছে ফলো আপের সেন্টার আছে ব্যবস্থা আছে সব ব্যবস্থা আছে আপনি যদি আমার যে রুগীটা খারাপ হয় আপনি যাওয়ার সময় ফলো আপ দিলেন আমরা তো প্রতি রুগী ফলো আপ দিই ফলো আপ দেওয়ার পরে যেটা খারাপ থাকে ওর সাথে আমরা রেগুলার যোগাযোগ রাখি কোনো অসুবিধা হলে ওরা আবার আমাদের সাথে এসে দেখা করে আমরা যতটুকু সম্ভব সব তো আর যে আপনি জানেন যে কোনো সার্জারি করলে কম বেশি ভালো মন্দ হইতেই পারে হ্যাঁ যেটুক যেটুক ম্যানেজেবল এটুক আমরা আমাদের মতো করে আ
দর্শক সবাইকে প্রিয় দর্শক আমরা শুনছিলাম চোখের ছানির প্রতিকার বিষয়টি নিয়ে অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আশা করব আমাদের আজকের অতিথি যেটি বলেছেন এইভাবে যাতে একেবারে নীতি নির্ধারক পর্যায় থেকে চোখের ছানি প্রতিকারের জন্য বিষয়গুলো যাতে সবাই এগিয়ে আসে এবং যারা চোখের ছানি জনিত সমস্যা ভুগছেন তারাও যাতে দেরি না করে সার্জারি বা অপারেশন যদি প্রয়োজন হয় সময় মতো করিয়ে নেন দর্শক স্বাস্থ্য প্রতিদিন সম্পর্কে যদি কিছু জানার থাকে কিংবা কোনো পরামর্শ যদি আমাদের দেবার থাকে জানাতে পারেন এই ঠিকানায় প্রযোজক স্বাস্থ্য প্রতিদিন এন টিভি বিএসএসি ভবন সাততলা একশো দুই কাজি নজরুল ইসলাম এভিনিউ কারণ বাজার ঢাকা এক দুই এক পাঁচ ফ্যাক্স নয় এক চার তিন তিন আট ছয় থেকে সাত পর্যন্ত অথবা ইমেল করুন স্বাস্থ্য প্রতিদিন অ্যাট এন টিভি বিডি ডট কম এই ঠিকানায় দর্শক স্বাস্থ্য প্রতিদিনের আগামী পর্বে আপনাদের জন্য যা থাকছে নয় মাস অনেক উদ্বেগ উৎকণ্ঠার পরে একটা নবজাতক বাচ্চা একটা একটা মায়ের কোল আলো করে যখন জন্ম হয় তখন আসলে পরিবারের প্রত্যেকেরই দায়িত্ব এই বাচ্চাটাকে যত্ন করার জন্য পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নেওয়া একটা বাচ্চা যত্ন নেওয়াটা আসলে শুরু হয় জন্ম হওয়ার আগে থেকে যখন মাকে যত্ন করা হয় একটা সুস্থ মা পুষ্টি ভিন্ন যদি না থাকে তাহলে একটা সুস্থ বাচ্চা জন্ম দিতে পারে তো সাধারণত দেখা যায় যে যে কোনো যদি রিসপেক্টও না থাকে একটা বাচ্চা ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরেই একটা ডাক্তার বা শিশু বিশেষজ্ঞ বা নবজাতক বিশেষজ্ঞ যদি এই বাচ্চাটাকে পরীক্ষা করে বা পর্যবেক্ষণ করে তাহলে আসলে অনেকগুলো সমস্যা পরে তৈরি হতে পারে সেগুলো নাও হতে পারে যেমন একটা বাচ্চা জন্মের পরেই তখন তাকে তার পা থেকে মাথা পর্যন্ত আমরা পরীক্ষা করে দেখি যে কোথাও কোনো জন্মগত কোনো ছুটি আছে কি না কোনো অসুবিধা আছে কি না তার বাইরের যে যতগুলো অবস্থা আছে বা আমরা হার্ট বিটটা দেখি যে জন্মগত হার্টের কোনো অসুবিধা আছে শ্বাস প্রশ্বাসটা কীরকম নিচ্ছে জন্মের সাথে সাথে বাচ্চাটা কান্না করেছে কি না এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ পরবর্তী সময়ের জন্য যে এই জন্য জন্ম হওয়ার পর ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর যদি একজন শিশু বিশেষজ্ঞ এই বাচ্চাটাকে পর্যবেক্ষণ করেন তাহলে আসলে আমার মনে হয় যে প্রথম শুরুটা বাচ্চার জন্য ভালো হয় প্রিয় দর্শক আপনার প্রিয় অনুষ্ঠান স্বাস্থ্য প্রতিদিন দেখতে ভিজিট করুন ডাব্লিউ 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 ডট এন টিভি বিডি ডট কম এছাড়াও এন টিভির জনপ্রিয় সব অনুষ্ঠান ও খবরের আপডেট জানতে ভিজিট করুন আমাদের ইউটিউব ও ভ্যারিফাইড ফেসবুক পেজ আজ এ পর্যন্তই সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আগামীকাল আবারও দেখা হবে ঠিক একই সময় এন টিভি পর্দায়